start recording <coughs> so meron akong pinost dito yan uh, how to install and then how to create nagawa na natin to last sem eh, last week di ba last meeting hindi pa nagawa na sir hanggang sa view lang sir okay sige hmm, para o din lang pala yun sige try natin ulit wait lang check ko kung saan yung Ah, okay. Discuss ko muna tong kon pala, MBC. Very important to bago tayo mag-start. Bago tayo mag-continue diyan, dito muna tayo. References. So, nakikita muna dito sa week 2 kasi ito yung discussion muna natin, introduction. Okay, so again, I uh, will be using the Laravel programming language. <coughs> and then you will be developing a web application. Okay. And so what is Laravel? So, so Laravel Jetstream is a beautiful design application starter kit for Laravel and provides the perfect starting point for your next Laravel application. So Jetstream provides the implementation of your application, login registration, email verification, two-factor authentication, session management, API, and so on. And we'll be using the Tailwind for the design for the meantime. By the way, for the Laravel, we have the Blade and View uh, for our module view ang ginamit dito but later on magbe-blade tayo okay blade nice <coughs> so this is our reference for laravel you can click the build your application but anyway i'll be con demonstrating to you on how to create this one and pero I will not focus on this and ito tayo sa MVC because Laravel is a MVC framework like Python and then so what is MVC okay, so according to tutorialspoint.com MVC framework is an architecture pattern that separates an application into three main logical components. We have the model, yung M model, V, view, and controller. <coughs> so each of these components are built to handle specific development aspects of an application. MVC is one of the most free, uh, frequently used industry standard web development. So, ibig sabihin, in the industry, ito na yung uh, in-demand. Okay? Yung PHP kasi hindi siya MVC. Hindi siya in MVC. Okay. To create scalable and ex 
extensible projects kasi mas madaling gumawa ng project with the MVC framework so MVC components so following are the components of the MVC so we have the model view controller so model the model components corresponds to all the data related logic that the user works with this can represent either the data that is being transferred between the view and controller components or any other business logic related data so for example a customer object will receive the customer information from the database manipulate it and update it data back to the database or use it to render data okay. that is for the model mamaya pag uh, siguro by next meeting uh, gagawa na tayo ng ganito model view and controller and then view the view component is used for all the UI so lahat ng user interface uh, front end or yung graphical user interfaces nasa view lahat so for example the customer view will include all the UI or user interface components such as the text box drop down etc and final user interface user interface with yun yung view for the controller naman controllers acts as interface between model and view components to process all the basic logic and incoming request manipulation data is uh, using the model component and interact with the view to render the final output for example the customer control controller will handle all the interaction and input from the customer view and update the database using the customer model the same controller will be used to view the customer data ganito lang siya yung model kasi ito yung kumbaga andito yung manipulation yung crude pan pa lang to ah, yung yung program <coughs> nandun din yung database at saka yung crude sa model yung view ito yung user interface okay dito kay magdi-design ng front end mo and then yung controller naman ito yung magko-connect magko-connect ng yung yung user interface mo at iko-connect mo yan sa database gagamit ka ng controller yun lang sinasabi niya dito okay Uh, ASPN.NET MVC hindi na natin to kuan kasi uh, sa ibang framework naman tong ito yung .NET framework kasi iba na yan pero hindi mo na yan so that is the MVC architecture so The flow diagram, ito, yung browser, browser sends request to the MVC application. Incoming request direct to the controller. <coughs> the controller process request the form of a data model view. And this model is passed to a appropriate view. And view renders the output. Ito naman yung para sa request. Okay, yan. Uh, flow step the client browser sends request to the MVC application the global ASCX received this requ request and perform the routing based on the URL of the incoming request using the router table so later on tayo ng mga router I, I mean route <laughs> routing URL and then this routing op uh, operation calls the operate, operate controller and execute It's using the iController factor object and the MVC handler objects execute method. And for the controller process the data using the model and invokes the, the appropriate method using the controller action invoker object. And the last one, the process model is then passed to the view which returns the renders the final output. Ganito lang siya. Uh, mag-open ka ng browser uh, by the way do we have any foreigner may foreigner ba parang wala meron ba oh, Pilipino lahat okay mag-open ka ng browser pag open mo ng browser ilalagay mo yung URL pag nilagay mo yung URL na yun nagre-request ka na okay, magsasend ka ng request so yung request na yun pupunta yan sa controller 
Ah, okay. Okay. Controller. Nandito kasi yung kani, eh. di ba? Nabangit ko kanina na nandito yung uh, create module, update, uh, crude. Umbaga. Ayan. Ko. Oh. For example, viewing. <coughs> Read module yun, di ba? Babasahin niya yung database mo. Ngayon yung model, ito kasi yung nandito yung database mo. Ito yung database mo. So, titignan niya dun sa database mo. Okay? And then, yung controller, after nang makita, ma makita, tama, makita dun sa database mo, dun sa model, yung database, o yung table, and then, po, actually, pupunta muna yun sa controller eh. Kasi siya ang bahalang mag, siya ang nakakonect kay view. Okay? Yan. Pero dito kasi sa diagram na ito, parang sinabi nila na, uh, i-read mo do, meron siyang read function. Okay? Program na read. Si model, titing, uh, dito sa model, nandito yung mga listahan. Nandito yung database. Ngayon, pag nakita na sa database yung kailangan information, i-view niya na. Okay. Ito lang yung sinasabi niya dito sa diagram na ito. Ito kasi, ibang ko na ito eh. Dot .NET Framework siya. Pero MVC din. Pero huwag na yan. Okay. <coughs> ito kasi very general siya. Pero dot .NET, uh, dot .NET ang ginagamit. Pero frame, ano, Laravel kasi ang gagamitin natin. So, yun, lang, yun na lang muna dyan sa reference na yan. <clears throat> Artisans. <clears throat> Sige, parang okay naman na yung introduction natin about the Laravel. So, gawin na muna natin ito. Parang pareho lang naman sila. Ito PDF format lang siya. <coughs> okay, so again, uh, stop ko muna yung presentation tapos entire screen. Okay. Pag naka entire screen class, ko ito ah, uh, blurred. Blurred yung screen ninyo. Pero anyway, so... Uh, this is recorded naman. I'm using the OBS. And I'll be posting my video demonstration na lang sa Google Classroom. Okay? <coughs> so, yun. So, once na na, yun nga, sabi ko na kailangan mong install yung Node.js. Kailangan naka-install ito. Kasi pag hindi ito naka-install, hindi mo magagamit itong code. Itong command na npm. Hindi mo yung magagamit. Okay? So, dito sa unit na to, okay naman na siya. So, i-open ko na lang yung command prompt. Okay. Pwede naman yung Visual Studio Code kung gusto nyo yung Visual Studio Code. Pero ako kasi hindi ako masyado sa Visual Studio Code. Command prompt ako. Pero kung dito, meron naman siyang terminal. Pero later on kasi, gagamitin din natin to. Pero later on na yan. Uh, for the meantime, ang... Na, bakit ganun? Continue. Ayan, ito yung terminal niya. Parang command prompt din. Mm. Ayan, pwede nyo itong gamitin kung gusto ninyo. Pero sa akin kasi command prompt. Muna. <coughs> Ayan, command prompt. So, ito, one time lang to kasi na-install ko naman na ito yung view dito sa computer unit. So, magja-jump na ako. Pwede or check ko. Pwede mo nyo namang i-check kung successful yung pagka-install niya. So, meron na sa akin. Ayan, meron na. Next. How to create a project. Ito yung ginawa natin. Uh, saan ko ba nilagay yun? Laravel ba yun? <coughs> DIR directory. Para makita ko. Ayun, meron nga yung alan. Okay. <coughs> okay. Mas gusto ko si Visual Studio Code ngayon. Hindi, mayroon lang akong ipapakita sa inyo. 
bakit si Visual Studio Code ang kahit ko ngayon. I-open ko yung folder. Kasi last time, gumawa ako nito, di ba? Ayan, yung project na yan. So, select folder. I trust, I trust the authors. And I trust the authors. Okay. Ayan. Do wala pa tong masyadong kwan. <clears throat> Up view pa lang siya. Ah, okay. Wala pa siyang NBC. Kasi may makikita ka lang dyang, ano eh. Pag NBC na siya, may makikita lang dyang model, view, at saka controller. Pero dito wala pa. Ayan, wala pa siya. So, continue lang natin. So, ayan. Nagawa na nam naman na natin to Tapos, sige, try ko din dito. New terminal. Lalabel yan. Tapos, iran lang natin yung, serv yung server niya. NPM run serve. <coughs> so, pag successful yan, dapat magpapakita na din sa browser natin. Ah, nag-build na naman siya. Ayan. So, it's either way. Uh, either way. Dito, sa dalawa. Pwede nyo i-open. Ito kasi, the IP address. Kapag i-open mo siya within the network, network lang, ito yung pwede mong i-open. For example, uh, i-open ko yung project na yun sa ibang computer. Pero, naka-network lang siya sa isa. Ha? Hindi siya, siya naka-internet pero nasa within the network lang ito yung i-open nyo, okay lang pero pag kwan lang sa unit na to or sa same unit pwede naman ito okay tapos open ka lang browser hindi, nasa na yun kala ko nakapi, hindi naman nakapi uh, control click control plus click daw ayan, so pumunta na sya dun ayan. ito sya, so ibig sabihin working na sya next Ayan. Ayan, pwede mong i-open or pwede mong i-click yung kanina. Congratulations, you have your first view project up running. So, tailwind installation naman na tayo. Ayan. So, ito. Copy lang natin yan. Control C lang to terminate. Control C. Then, i-install ko yung tailwind then hintay lang natin <coughs> hmm, error siya siya problema <coughs> yung kaninang ginamit ko is the visual studio code ngayon trinay ko dito sa command prompt sana hindi siya mag error ha ah? tell you in css not recognized by internal or external command open ko lang to installation ng telewind. Okay, sige. Kung ayaw doon, try naman natin dito. Install te telewind CSS. So, 
Yan. Copy lang natin itong NPM. <coughs> okay. Punta muna tayo dun sa ano. Ali, CD dot, dot, sa folder natin. Lalabel. Then, CD Alan. Yan, dito yan. NPM install detailed wind CSS. So, hopefully, sana working siya. Ang problema kasi natin ngayon, as an IT, example lang, no? Example lang. This one, ginamit namin ito last year. Pero ngayon, nag -e error siya. So, ibig sabihin, may something na nag-update doon sa Laravel na hindi niya na ngayon ito mabasa. Yun yung problema ngayon. Dala na pag naglabas sila ng mga bagong version. Okay. So, ngayon, naanap pa ng ibang paraan. So, yan. So, for example, yan, naka-install niya na. Wala namang problema. Ay, hindi, meron. No? Hindi, okay lang to Okay lang yan. Kasi kahit na nag-error yan, as long as uh, mag-run, run, serve. As long as mag ito, okay lang. Bibil pa lang siya, sorry. <coughs> so, uh, as long as mag siya, okay pa yan. Okay. Ito yung paglalagay ng design later. Okay, you know, parang ganun din oh. Parang ganun din yan. Then, eh. Or meron naman siya ditong sinasuggest, for example, ano. Pwede niyo gawin ito. NPM audit. Nagsasuggest din naman siya kung ano yung gagawin. Yan. Or pwedeng NPM, meron daw issue. So, try natin i-fix yung mga issues. Ang ginagawa natin is nagsiset-up pa lang tayo ng mga... This is another method of putting some design. Sa design pa lang ito, actually. Pero this is optional yung ginagawa natin. So, kahit na hindi natin to gawin, okay lang. Pero panapakita ko lang kung... Uh, papano mag maglalagay ng CSS. Pero pwede naman kasi kayong gumawa ng, ng sarili yung CSS. Hmm. Ang problema nga, yun nga, pag nagbago kasi yung version niya, most especially yun sa ano, yung server, sa server side niya nagbago ng version at hindi niya na supported yung mga ibang command prompt hindi niya na yun itutuloy na install pero maroon, maroon pa tayong ibang method if in case na ayaw ito yung isang method ang gamitin natin Yan. ito ang ginamit ko dito is yung fix sabi niya yung automatic na i-fix niya wala na yung ano ayun o oh, audit fix wala nandun na sa baba okay so hintay lang natin so same pa rin kahit na ito yung ginamit ko kanina oh, para mafix sana pero do nabawasan yung iba pero 76 pa rin siya eh ayun next I-try naman natin ito. Okay. <coughs> Yan. So, ano naman to? Itong tailwind init. So, magagamit kasi natin to for, yun nga, uh, for the design sa design niya. Ito, yarn kasi ang ginamit eh. Hindi, huwag yan. Para hindi kayo malito kasi pag 
halo-halo na wala na malilito na kayo <clears throat> then next so new file then we could, could be created sa files yan dito so tignan natin kung meron eto yung ginawa niya so naglagay lang siya ng ganito parang nire-ready lang niya nire-ready lang niya yung kan natin para paggawa na tayo ng, ng application is tuloy-tuloy na then create or update post Yun nga, hindi siya nagkakanong. Wala, hindi niya nilagay. So, supposedly, meron ganito. Config.js Pero kung hindi, you can create your own. Yan. So, create your own under dito. Dito yun eh. So, create new paste natin. Ayan. Kung hindi siya nakapag-create, pwede kayong gumawa ng sarili nyo. This is, ang JS kasi is JavaScript. So, ang ginagawa naman nito is nire-ready niya na yung project na to requires the Tailwind CSS cascading style. And ito yung design niya kasi sa design. So, like I said, kahit na hindi natin to gawin, okay lang. So, pinapakita ko lang sa inyo kung paano yung automatic. Pero pag ayaw, magmamanual tayo. So, create or update main CSS. So, punta tayo sa main CSS. Wait. App view. Wala na naman tayo. Components. Nasa components. Ito. Dito siya. <clears throat> Up you. Ito pwede namang konti. Yan, ito. Add natin lang siya dito. Okay. Pero meron na akong telewin. Bakit hindi niya mabasa? Finally, import the main.css in main.js. Ah, sorry. Main C main JS kasi ito. Um, dapat main CSS. Ito, main CSS pala. Sorry. Ayan. Wala na naman siyang component na ganun. So, mag-add tayo ng new file. Uh, dapat daw is main. Main CSS. Ni, nawala. Ay, sa component ba yun? Dito ata yun, dyan. So, main.css. Cascading style. Yan siya. Tapos, i-add lang natin to. Yan. So, okay lang to, ha? Okay lang naman lang siyang ganyan. Tapos, main.css in main.js so open natin yung main.js ito and then import lang natin to ay sorry dito import yan okay done yun nga sinabi ko kanila na ito is for the design lang sa design nil lang yan So, try natin. Command prop ulit tayo. CD Laravel. 
then CD Alan yung project na ginawa natin then npm run serve So, wait lang natin. Next. Ah, wait lang. Nag... Baka nakalimutan kong mag-OBS. Ah, hindi naman. Nakarecord tayo. Ayan. So, check natin ulit. Ayun, nag-error na siya. 98, emit, unplug, domain, GS, error. Yun, hindi niya kasi nabasa eh. Ay, wait. May webpack siya. Webpack. Okay. Kung ayaw na nito, siguro magkuan na lang. Siguro tayo. Magmanual na lang. Kasi may error siya dito eh. Itong problema. View problem. Okay, parang ayaw niya. So, <clears throat> kung ayaw, magma-manual na lang tayo. <laughs> mas okay din naman yung manual. Kasi, mas, hindi na natin magagamit yung, tag nito. Yung design niya. Pero gagawa na lang tayo ng sarili niyang design kung kiss na ayaw niya to. Ito kasi yung kani, tailwind natin. Bakit tayo niya? Hmm, ayaw niya na. Sige. Kung in case na ayaw, magmamanual na lang tayo. Okay? So, kung na lang. Back to zero tayo. Tanggalin na natin si Alan. Or gawa na lang tayo ng sarili natin. Ulit na lang tayo ulit. So again, hindi ko na ito kukumpetuhin. Basta ang gusto ko lang is mag na lang ito. Yan, dito lang. Tapos ito, hindi, hindi na natin susundin to Kasi medyo complicated siya. Okay. So gagawa na lang tayo ng new project. Yan, view, create. Pero hindi na alal. Okay, so hindi na that. So, create. A view, create hindi na alam siguro. Try natin yung pangalan. Apelido ko naman. <laughs> uh, default. Yan, default lang. Tapos enter. Um, 10 to 11 lang tayo. Plus ano? Kulang yung oras. Kaya, habang nag install siya, Oo nga, 10 to 11. Tapos bukas ulit. Kaya habulin ko lang. Sana mahabol ko. Kasi gumiro lang akong at least kahit na bagong module lang na may lagay. Ayan. Okay. Habang nagkikreate siya ng ganyan, open ko lang yung Visual Studio Code. Bakit ko ginagamit minsan ng Visual Studio Code? 
ito kasi para makita ko yung components niya so ito kasi open folder ko lang yung bago yung reyes do kahit na nagki-create pa lang siya ng mga files nag-install pa lang siya so tingnan natin ko ano yung mga <coughs> meron so ito pa lang meron pala oh isa pa lang kasi nagki-create pa lang siya Okay, wait lang natin na makomplete niya. Kung um, saan na yun? Drive si Larabel. Ay, isa pa lang. Oh. So, hintayin natin ma-install yung ibang package. At ibang files. And kung makita nyo, ito, auto-generated siya ng coin, ito. Uh, I'm not sure, ah. Kasi meron, meron kaming ginawa noon, pero ibang programming language. Pero I'm busy din. Ruby. Yung Ruby or yung Python ata yun. <coughs> Ruby, Python, tsaka itong Laravel is MVC. Yung internet connection ng tinutukoy ko. Kung... Kung minsan kasi, kahit na... Pag offline kayo, wala kayong internet connection. Kapag gumawa kasi kayo ng, pa, ng, ng, ay, ng project, minsan may hinahanap siya na package na nasa internet. So, kailangan mong i-connect yan sa internet. Pero meron din namang mga uh, instances na kompleto na siya. So, kahit na wala kang internet connection, nakakapag-create at saka nakakapag-install ka ng ibang mga plugins niya. Okay, so ito siya. Yan. Uh, meron tayong node modules, public, and then meron tayong uh, source. Yan. So, next is, for example lang, no? Para, kahit na meron lang akong babaguhin. Tapos, npm run serve. So, hindi na ako naglagay ng tailwind. So, gagawa na lang tayo ng sarili nating design. Okay. So, okay na siya. Tapos, open lang natin. Pwede itong IP address niya. Okay lang yan. Yan. So, running siya. So, saan ito? So, una kong gagalawin yung view. Okay, yung ang tulad ng sinabi ko kanina na <coughs> according to our reference na sa naing reference yun MBC yan dito tayo sa view yan view components used to is used for all the UI or user interface so ito gusto kong babaguin gusto kong baguin yung user interface niya. Okay, this one, babaguhin natin yan. So, paano natin gababaguhin yan? Visual Studio Code. Wait lang, hanapin ko lang kung nasaan siya. Hindi, iba yan. Load yan, tapos... Ito yung logo. Hello, view. Sabi nung...
Hinahanap ko yung route niya. Okay, lang class ah. Components yan. Kaya ba nga siya? <clears throat> Try ko lang dito. Ngayon siya. Ah, ito. <clears throat> dito sa index.html. Actually, meron, meron siyang yung ibang module kasi. Meron siyang view. Uh, view controller. Yun ang hinahanap ko dito. Pero, sige. Dito muna tayo. Itong index.html, ito yung view niya dito. Yan. Yung iba dito is uh, nakalink na lang siya. This is the logo if you want to change the logo. Yan. Ito yung logo niya. Then, we have also the components. Ito yung style. Cascading style niya. Okay. Kung titignan nyo, naka-separate siya, di ba? Separate. Yan. And then, nakalink kasi. Itong mga to, nakalink kasi siya eh. Yan. Ayaw ko sana lang ganito. Gagawa na lang tayo ata lang lahat. <laughs> Ayan. Saan? Wala. Hmm. Wait lang. Ay, may, uh, tayo pa tayo. Mayroon pa. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. <clears throat> computer interaction <coughs> NBC reference eh, reference natin installation activity video demo Ito yung last namin, oh. Nag-work naman siya. Yan na yung last niya. Pero, ano? Ay, na-post ko ata yun sa inyo. Ito pala na, mayroon ako na-post pala. Then, uh, ito na yung web design natin. Ito pala, creating router. Ito yung nahanap ko. Sa kwan po pala to sa next kwan pa. Tapos mga data binding na. <coughs> ito na yun eh. Video demo. Okay na siya. So dito na pala tayo. Sige. Ano yung ko na lang i-ready ko na lang muna. Uh, this will be our next topic na lang itong design. Tapos saka tayo mag router pala. Okay, sige. I-discuss ko na lang yan tomorrow, Thursday. Continuation. Okay. Alam, nalilito na ako ito. Basic HTML lang naman, pero dito tayo sa web design. Copy link address para um, i-ready ko lang siya para bukas. Then, ito lang naman dalawang kailangan ko. Okay, yun lang muna. 
So, web design. So, tomorrow, web design na tayo. Okay. Yan. Attendance muna tayo. Uh, group 2. Oh, 7 minutes na lang. Feb 16. Bakani. Right. Present. Present. Balsita. La Belleza Fernandez Sir Present Next Flores Moses Present Sir Galvez Jelen Present Sir Gauna Present Sir Go Christian Hagoot Hago Present sir Hidalgo Rumel Present sir Limpayos Present sir Marzo Present sir Noveloso Orpilia Present sir Rimurin Present sir Surat Present. Lacumos. Present, sir. Flores. Mike. Present, sir. Maniques. Present, sir. And uh, say sixteen. So Feb sixteen. Abubu. <coughs> Present. <laughs> Daming reason din na Arellano. <coughs> Arellano. Nerida. Sausa. Sup sup. Present sir. Okay. Sorry, mabilis. Nerida. Present. Ah, uh, sa Sup sup. Tagaro. Corales. Sir present. And Peralta. Present sir. Okay. So absent Arellano. Sausa, Sup Sup, Tagaro uh, Balsita Belleza Go And Noveloso Okay So wait lang Baka makalimutan ko